ওয়েলকাম ব্যাক এভরি ওয়ান আমরা এর আগে দেখেছি সফটওয়্যার টেস্টিং কি এবং কি কারণে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এছাড়া আমরা ম্যানুয়াল টেস্টিং কিভাবে করা হয় সেটা দেখেছি এখন আমরা একটু কম্পেয়ার করব ম্যানুয়াল সফটওয়্যার টেস্টিং বা ম্যানুয়াল কিউএ ইঞ্জিনিয়ার এবং অটোমেশন সফটওয়্যার টেস্ট ইঞ্জিনিয়ার অথবা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার ইন টেস্ট অটোমেশন এই দুইটার মধ্যে কি তফাৎ আছে আমরা একটু প্র্যাকটিক্যালি দেখব অল রাইট আমি আগেই একটু বলেছি টেস্ট কেস সম্পর্কে টেস্ট কেস হল জাস্ট স্টেপ বাই স্টেপ ইনস্ট্রাকশনস ইনস্ট্রাকশনস কেন ইনস্ট্রাকশনস টু ভেরিফাই সফটওয়্যার অর ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন কোন সফটওয়্যার অথবা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনকে ওয়েবসাইটকে টেস্ট করার জন্য চেক করার জন্য ভেরিফাই করার জন্য যে এইটা যে কাজ করার কথা সেই সফটওয়্যার সে ধরনের কাজ করছে কিনা যেরকম বিহেভ করার কথা সেরকম বিহেভ করছে কিনা সেটা যখন ইউজাররা ব্যবহার করছেন সেটা কি করা ভেরিফাই করা ভেরিফাই করা মানে হলো যাচাই করা যাচাই করা মানে হলো টেস্ট করে দেখা ব্যবহার করে দেখা যে সেটা আসলেই যে উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে সেটা ঠিকঠাক মতো কাজ করছে কিনা আমাদের কাজ ওইটুকুই প্রথমে আমরা একটু এটা ঠিকঠাক মতো চলছে কিনা সেটা দেখব যদি ঠিকঠাক মতো না চলে তাহলে সেটাকে আমরা বলি বাগ বা ডিফ্যাক্ট আমি কথাটা লিখে দিতে পারি এখানে বাঘ বানানো এরকম বাঘ অথবা ডিফ্যাক্ট বলি আমরা ঠিক আছে যদি ত্রুটি থাকে যেরকম কাজ করার কথা সেরকম কাজ করছে না তাহলে ত্রুটি আছে ইনকারেক্টনেস আছে সেটাকে আমরা বলি বাঘ অথবা ডিফেক্ট এবং এটাকে আমরা বলি ইস্যুস ওকে ইস্যু যেটাই বলি আমরা সাধারণত এই দুইটা বেশি ব্যবহার করি তবে এটাও ব্যবহৃত হয় ঠিক আছে তাহলে আমরা একটা টেস্ট কেস লিখলাম টেস্ট কেস হলো কি স্টেপ বাই স্টেপ এই সফটওয়্যারকে টেস্ট করে দেখার জন্য স্টেপ বাই স্টেপ ইনস্ট্রাকশন মাত্র প্রথম স্টেপটা হলো কি আমরা ব্রাউজার ওপেন করব দ্বিতীয়টা কি নেভিগেট টু এইচ টি টি পি এস কোলন স্ল্যাশ স্ল্যাশ গুগল ডট কম গুগল ডট কমে আমরা যাব নেভিগেট মানে সেখানে যাওয়া এটা টেকনিক্যাল একটা শব্দ রাইট এনি টেক্সট অন দ্য সার্চ বার সার্চ বারে গিয়ে আমরা যে কোনো একটা টেক্সট লিখব ক্লিক অন সার্চ গুগল গুগলের যে একটা বাটন আছে সার্চ ওখানে আমরা ক্লিক করব প্রিন্ট টাইটেল এবং গুগলের টাইটেলটা আমরা প্রিন্ট করে দেখব ঠিক আছে কিনা এন্ড ক্লোজ দ্য ব্রাউজার ব্রাউজার ক্লোজ করব এটা যদি আমরা ম্যানুয়ালি স্টেপ বাই স্টেপ এই ইনস্ট্রাকশনটা ফলো করে দেখি তাহলে কি হবে আসলে এই যে প্রথমে আমি কি করব ব্রাউজার কি করব প্রথম স্টেপটা হলো ওপেন ব্রাউজার তাহলে ব্রাউজারে ক্লিক করব না ব্রাউজার ওপেন হলো তারপর দ্বিতীয় স্টেপটা কি আমরা জানি দ্বিতীয় স্টেপটা হলো আমি দ্বিতীয় স্টেপ হলো নেভিগেট টু এইচ টি টি পি গুগল ডট কম এইটা হলো গুগল ডট কমে আসলে আমরা গেলাম সেটা আবার যদি এখানে লিখি এইচ টি টি পি এস কোলো স্ল্যাশ স্ল্যাশ নিশ্চিত হওয়ার জন্য গুগল ডট কম গুগল 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 ডট কম গুগল ডট কম রাইট এখানে লিখে এন্টার চাপ দিলাম তো আমরা গুগলে নেভিগেট করলাম ঠিক আছে তারপর স্টেপটা কি ছিল তারপরে স্টেপটা হলো এই যে আমরা স্টেপ বাই স্টেপ এক একটা কাজ করে যাচ্ছে এটাকে আমরা বলি টেস্ট এক্সিকিউশন মানে টেস্ট পরিচালনা করছে আমরা পরীক্ষা করছি তা এখন এই গুগল সার্চ বারের উদ্দেশ্য কি সার্চ বারের উদ্দেশ্য হচ্ছে যে এইখানে যারা গুগল ব্যবহার করবেন তারা যে কোনো কিছু লিখে টাইপ করে এইখানে সার্চ বাটনে চাপ দিলে অথবা এন্টার বাটনে চাপ দিলে কম্পিউটার যে এন্টার বাটন আসছে সেখানে চাপ দিলে কি হবে আমি যা খুঁজতে চাই সেটা খুঁজে পাব এইটার এই সফটওয়্যারের বা এই ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনের কাজ হলো এতটুকু এখন যদি সেটা আমি করতে পারি তাহলে কি হবে এক্সপেক্টেড রেজাল্ট বলে একটা কথা আছে 
মানে আমরা আশা করছি কি হবে আমি খুঁজতে পারবো কিন্তু এই এটা যদি কখনো এমন হয় যে না ক্রাস করলো আমি খুঁজতে পারলাম না গুগলটা আমি যা চাইছি সেটা করছে না তখন এটাকে আমরা বলি মিসম্যাচ মানে হলো মিলছে না উইথ এক্সপেক্টেড রেজাল্ট যেটা আশা করছিলাম এই সফটওয়্যার থেকে এবং অ্যাকচুয়াল রেজাল্ট হলো যা এইখানে আমরা ভেরিফাই করে দেখার পর যাচাই করে দেখার পর দেখলাম যে মিলছে না যখনই মিলবে না এক্সপেক্টেড রেজাল্ট যা আশা করছি এবং অ্যাকচুয়াল রেজাল্ট টেস্ট করে দেখার পর যা দেখছি দুইটার মধ্যে যখনই মিলবে না তখনই টেস্টটা ফেল করবে এই টেস্ট কেসটা কি হবে ফেল হবে তাহলে তৃতীয় স্টেপে হলো রাইট এনি টেক্সট সে ফর এক্সাম্পল আমি লিখলাম আনিসুর দেন গুগল সার্চে ক্লিক করব রাইট গুগল সার্চে ক্লিক করব আনিসুর রহমান আমরা তো খুলতে পারছি রাইট আনিসুর ডট নেট মাই গুডনেস আনিসুর রহমান দেখাচ্ছে সো আমরা খুলতে পারছি তার মানে আমাদের এক্সপেক্টেড রেজাল্টটা ছিল কি এক্সপেক্টেড রেজাল্ট এখন যদি আমি বলি আমার এখানে এক্সপেক্টেড রেজাল্ট ছিল এক্সপেক্টেড রেজাল্ট হলো ইউজার এটা ইউজার ক্যান রাইট টেক্সট অন সার্চ বার ঠিক আছে সার্চ করতে পারবে এন অ্যাকচুয়াল রেজাল্ট আমরা দেখলাম অ্যাকচুয়াল রেজাল্ট আমরা টেস্ট করে দেখলাম যে আমি খুঁজতে পারছি অ্যাকচুয়াল রেজাল্ট হলো ইয়েস ইয়েস মানে কি ইউজার যে ব্যবহার করছে ক্যান রাইট টেক্সট অন সার্চ বার তাহলে দুইটার রেজাল্ট যখনই মিলে যাবে তখন হলো এটা পাস যখনই মিলবে না তখনই হবে ফেল ঠিক আছে আর যখনই ফেল করবে তখনই আমাদের একটা রিপোর্ট দাখিল করতে হবে এবং রিপোর্টটা করতে হবে জিরা আর একটা সফটওয়্যার সেখানে গিয়ে ঠিক আছে সেটা আমরা ধীরে ধীরে শিখব এখন যেটা আমরা করলাম সেটা হলো ম্যানুয়াল টেস্টিং যারা ম্যানুয়ালি কাজটা করেন আমি যে কাজটা করলাম সেই কাজটা করেন যে এরকম স্টেপ বাই স্টেপ টেস্ট কেসেস লিখেন তারপর টেস্ট কেসেস এর ভিত্তিতে সেটা কি করেন টেস্ট এক্সিকিউট করেন এক্সিকিউট মানে স্টেপ বাই স্টেপ এগুলো পরিচালনা করেন এবং এক্সপেক্টেড রেজাল্ট এবং অ্যাকচুয়াল রেজাল্ট এই দুয়ের মধ্যে মিলে কি না সেটা যাচাই বাছাই করে যদি এটা না মিলে তাহলে ফেল এটা রিপোর্ট করেন ব্যাক ট্রাকিং টুলে বা রিপোর্টিং টুলে গিয়ে ঠিক আছে এটাই হলো ম্যানুয়াল টেস্টের কাজ এবং এইগুলো ডকুমেন্টেশন এর এক একটা ডকুমেন্ট খুব ইম্পর্টেন্ট ডকুমেন্ট এটাকে তিনি কি করেন ম্যানেজ করেন সেটার জন্য আর একটা সফটওয়্যার আছে সেটাকে আমরা বলি টেস্ট রেল ঠিক আছে সেটাও আমরা দেখব এই কয়টা কাজ এই কাজ করার জন্য একজন সফটওয়্যার টেস্টারকে ম্যানুয়াল টেস্টারকে মিনিমাম অনলাইনে কাজ করে টোয়েন্টি ডলার থেকে ফিফটি ডলার অনেকে বেশিও পায় পার আওয়ার এবং জব যদি হয় সর্বনিম্ন জব অনলাইনে জব যদি পারমানেন্টলি করেন সর্বনিম্ন যে একদম নতুন যারা জয়েন করেন টোয়েন্টি সেভেন ডলার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ একশো দেড়শো ডলার ঘন্টা পর্যন্ত হয়ে থাকে যে যত এক্সপার্ট সেটার উপর নির্ভর করে তবে অটোমেশন ইঞ্জিনিয়ার যারা এটা যদি হয় তার আসলে আর যদি অটোমেশন ইঞ্জিনিয়ার হয় তার স্যালারি শুরু হবে আসলে নতুন যদি হয় নো লেস দেন ফোরটি এবং উপরে টু হান্ড্রেড ডলার পর্যন্ত হয় তো না ধরে আমি যদি পঁয়ষট্টি ধরি তাহলে হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভ কে এরকম হয়ে থাকে আরো বেশি হয় যারা এক্সপিরিয়েন্স যত 
বছর যেতে থাকবে তত তার ভ্যালু বাড়তে থাকে স্যালারি বাড়তে থাকে পার ইয়ার পার আওয়ার এটা হলে কত হবে আসলে আই ক্যাস এইটি এইটি কে টু পঁচাত্তর হলে হবে ওয়ান ফিফটির কাছাকাছি আই ক্যাস তো এই তো এই কোর্সটা করার পরে আপনি যে একদম এরকম করে ভিত্তি শুরু করবেন তা না আপনাকে অন্তত পক্ষে ছয় মাস থেকে এক বছর প্র্যাকটিস করার পর ছয় মাস পরে আপনি কাজ শুরু করলেন অল্প অল্প করে ছয় মাস পরে আপনি এইগুলো আশা করতে পারেন ঠিক আছে বা এক বছর পরে ঠিক আছে এই এখন আমি মেনুয়াল টেস্টিংটা দেখালাম এইবার আমি অটোমেশনটা দেখাবো অটোমেশন দেখানোর জন্য আমি প্রথমে একটা পাইচাম আমাদের আইডিই আছে আইডিই মানে হলো ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট এনভারনমেন্ট সেটা ওপেন করব যে কোনো একটা ব্যবহার করলেই হলো যারা পাইথন ব্যবহার করেন সাধারণত পাইচামটা বেশি ইউজ করেন আমিও পাইচাম ইউজ করি আমার খুব ফেভারিট একটা আইডিই তবে কোড এডিটরেও এটা করা যায় ওকে ফাইন আমি একটা নতুন কি করব প্রজেক্ট খুলব ফাইলে ক্লিক করলাম নতুন প্রজেক্ট এবং এটার নাম দিলাম হল অটোমেশন ডেমো ওকে এটা অটোমেশন ডেমো এবং এইখানে একটা এন্টারপ্রেটার পাইথন কোনটা ব্যবহার করবো আমি এটা ব্যবহার করব থ্রি পয়েন্ট নাইন দেন ক্রিয়েট ক্রিয়েট হয়ে গেল আমি নিউ উইন্ডো নিব ঠিক আছে এন্ড একটু মনোযোগ দিয়ে দেখবেন যে কাজটা আপনি আসলে এই ধরনের কাজ আপনি পছন্দ করবেন কিনা ভালো লাগবে কিনা সেটা দেখে দেন সিদ্ধান্ত নেবেন যে আপনার দ্বারা এটা করা সম্ভব কিনা ঠিক আছে এক্সাক্টলি এই কাজগুলো করবেন আপনি অটোমেশন ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে বা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার ইন্টাস্ট হিসেবে বা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার ইন্টাস্ট অটোমেশন অথবা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট ইঞ্জিনিয়ার ইন্টাস্ট হিসেবে আমি এই যেখানে প্রজেক্ট ওপেন করলাম ঠিক আছে আপডেটিং ইন্টারপ্রেটার কি বলছে বাইনারি প্যাকেজেস ওকে আপডেট করছে ও রাইট আমি এক ঘন্টার মধ্যে এটা শেষ করার চেষ্টা করব বেশি লম্বা করব না কিন্তু এই ভিডিওটা দেখার পরে আপনি সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন যে আসলে এইটা আপনার জন্য কিনা প্রথমে আমি কি করব এখানে গিয়ে নিউ দেন আমি যাব পাইথন ফাইল এইখানে দেন এইখানে বলবো নিউ টেস্ট ডট পাই ডট পাই পাইথন ফাইলের সবসময় ডট পাই এক্সটেনশন থাকে বাট এক্সটেনশন না লিখলেও অটো সেটা হবে এই এইটা হলো আমার একটা নতুন পাইথন ফাইল এখানে আমি প্রথমেই বলবো ফ্রম সেলিনিয়াম ফ্রম সেলিনিয়াম ফ্রম সেলিনিয়াম সেলিনিয়াম নাই দেখতে পাচ্ছি যে রেড মার্ক দেখাচ্ছে তাহলে আমি কোথায় যাব টার্মিনালে যাব এখানে টার্মিনাল লেখা আছে যেখানে এখানে গিয়ে আমি এখানে বলবো ফিপ ফিপ হলো পাইথন প্যাকেজ ম্যানেজার ঠিক আছে যারা পাইথন শিখেছেন আমার একটা কোর্স আছে এই প্ল্যাটফর্মে অবশ্যই সেটা একটু দেখে নিতে হবে বিফোর ইউ স্টার্ট লার্নিং দিস কোর্স ভেরি ইম্পর্টেন্ট পাইথন প্রোগ্রামিং না জানলে আপনি কিছুই বুঝবেন না এই জন্য পাইথনটা আগে শিখতে হবে ফিপ আমি পাইথন প্যাকেজ ম্যানেজারকে বললাম ইনস্টল সেলেনিয়াম আমি বললাম হে পিপ তুমি আমাকে সেলেনিয়াম সফটওয়্যারটা ডাউনলোড করে ইনস্টল করে দাও এবং সে ডাউনলোড করছে এবং কি করছে ইনস্টল করছে এবং বলছে ইনস্টলিং কালেক্টেড প্যাকেজেস এই প্যাকেজগুলো কালেক্ট করেছে অলরেডি এখন এটা ইনস্টল করবে ঠিক আছে ইট মাই টেক কাপল অফ সেকেন্ডস মেবি টোয়েন্টি টু থার্টি সেকেন্ডস এন্ড আমরা দেখছি অলরেডি ইনস্টল করে দিয়েছি ইনস্টলিং এবং সাকসেসফুলি ইনস্টল এই ওকে নাও সালেনিয়াম যেহেতু ইনস্টল করে ফেলছে এখন আমরা লিখতে পারি 
সালিনিয়াম থেকে তুমি আমাকে ইম্পোর্ট করে দাও ইম্পোর্ট মানে নিয়ে আসো কি ওয়েব ড্রাইভার ওয়েব ড্রাইভার ঠিক আছে ওয়েব ড্রাইভার এখন এই সালিনিয়াম এখন চলে আসছে আমাদের প্রজেক্টে রাইট এইবার আমি বলবো সালিনিয়াম ওয়েব ড্রাইভার চলে আসছে এইবার বলবো ওয়েব ড্রাইভার ম্যানেজার নিয়ে আসো তুমি আমি বলবো ফি আমি জাস্ট আপ এরোতে চাপ দিলাম ফিপ ইনস্টল কি ইনস্টল করবে ওয়েব ড্রাইভার ম্যানেজার আমি বলবো ওয়েব ড্রাইভার আন্ডার স্কোর ম্যানেজার আই ক্যাস নো আন্ডার স্কোর এটা হলো ড্যাশ ড্যাশ ম্যানেজার ম্যানেজার डाउनलोड कर इन्स्टल कर देखी कमान लिखी और मुहूर्ते क्या हो जाफुल इन्स्टल बोलते आसले अटोमेशन कोड पाइथने लेखार जो रेडी एम बोलो इम्पोर्ट वेब इन्स्टल कर लसब ड्राइवर इन ख्याल करते import web driver underscore manager dot chrome लिख पाऊँगा ये गुलो मुख्यतः करते होंगे ना ये गुलो लिखते लिखते अपना थे के मुख्यतः है जावे और just हम लोग copy करें एक जगह रख बो इटा जेहित आमदर हजार बार लिखते होंगे just copy करें paste कर बो आमदर काज होलो eighty percent copy paste एवं twenty percent बुझे बुझे शेटा के customize करा alright then আমি বলবো ফ্রম সেলিনিয়াম সেলিনিয়াম থেকে ফ্রম সেলিনিয়াম ডট ওয়েব ড্রাইভার ওয়েব ড্রাইভার ডট ক্রম তারপর ডট सब आस्ते जस्टिसमोर्ट कर सलिनियम से सेलेनियम डॉट वेब ड्राइवर डॉट कॉमन ओके कॉमन डॉट बाय इंपोर्ट बाय ये बाय एक टा क्लास ये बाय टा लागे की जन्नो शेटा हम लाइक टू पढ़े देख पो ठीक है अच्छा सो हम लाइक इन तो सेलेनियम थे के हम लाइक वेब ड्राइवर इंपोर्ट करे ची तार पर इंपोर्ट करे ची वेब ड्राइवर डॉट क्रोम इम्पोर्ट करते कर ले चलो आप टाइम चलत व्यवहार कर छोट हाथ क्रम ड्राइवर मैनेजर सब गुड़ 
parenthesis as a parenthesis as a method jara programming language jani thik ache then install or that eigulo amra ar download korte chaichhi na install korte chaichhi na amra just ekhane install ekta method byabohar kore sob ja ja dorkar amra niye ashi so easy then ami bolbo ekhon bolbo driver dot cat driver holo object jara amra python jani amra kintu bujhe felchi eta ki jinish object ekhon ki object keno amra create kori amra jani object amra create kori jeno object er moddhe diye amra ekta class er je method function attributes ache shegulo jeno amra byabohar korte pari ekhon jara kokhoni programming language shekhenni dekhenni tader jonno ei shobdo gulo ektu bidgute mone hote pare but ami recommend kori যে আমার একটা কোর্স আছে 20 ঘন্টার সেটা দেখে নেবেন এই এক সপ্তাহ দুই সপ্তাহ একটু নাড়াচাড়া করবেন দেন এই কোর্সটা শুরু করবেন ঠিক আছে গেট আমাদের যে সেকেন্ড স্টেপটা ছিল সেটা কি নেভিগেট টু গুগল এইচ টি টি পি এস কোলন স্ল্যাশ স্ল্যাশ গুগল ডট কম আমরা কিন্তু টেস্ট কেস অনুযায়ী এগিয়ে যাচ্ছি প্রথম হলো ওপেন ব্রাউজার ব্রাউজার ইনভোক করলাম আমরা তারপর নেভিগেট করলাম গুগল ডট কমে এখন এইটাকে সেভ করে নিয়ে আমি কি করব এইখান থেকে এটা রান করতে পারি এই জন্য আমাকে বলতে হবে পাইথন যদি আমি উইন্ডোজে কাজ করি কিন্তু যদি আমি ম্যাকে কাজ করি তাহলে আমাকে বলতে হবে পাইথন থ্রি বিকজ পাইথন থ্রি সফটওয়্যার আমরা ব্যবহার করছি পাইথন দেন ফাইল নেম হলো নিউ টেস্ট ডট পাই আমি নিউ টেস্ট ডট পাই এটা লিখব পাইথন লেখার পরে নিউ টেস্ট ডট পাই দেন এন্টারে চাপ দিব ব্রাউজার ইনভোক করতে পারছে এখানে যে ব্রাউজার ওপেন করছে দেন গুগলে গিয়েছে রাইট দেন আমি বলবো ড্রাইভার তুমি কি করো তুমি এইটাকে একটু বড় করে দেখো ঠিক আছে আমরা এটাকে বলবো ম্যাক্সিমাইজ উইন্ডো উইন্ডোটাকে তুমি একটু বড় করে দেখো আগে গুগল এতটুকু খুলেছে এখন গুগলটা পুরোপুরি খুলবে এতটুকু রাইট গুগল এইখানে ওপেন হবে ওকে তাহলে আমি এটাকে ক্লিয়ার করব হলো ক্লিয়ার লিখে এন্টার চাপ দেব দেন আপ এরো দিয়ে কমানটা নিয়ে আসলাম দেন প্রেস এন্টার বুকিং ব্রাউজার নেভিগেটিং টু গুগল দেন একটু এক্সপ্যান্ড করেছে রাইট এত দ্রুত যে আমরা দেখতে পাইনি তবে এটা দেখতে পারার মতো অবস্থা আমরা করতে পারি আমরা বলতে পারি ড্রাইভার এইখানে বলতে পারি ড্রাইভার ডট ইমপ্লিসিটলি ওয়েট টেন সেকেন্ডস টেন সেকেন্ড তুমি ওয়েট করবা যেন আমরা একটু দেখতে পাই এগুলো আমরা ধীরে ধীরে জানব এগুলো কি জিনিস এই তো এক্সপ্যান্ড করেছে এবং আমরা এখন দেখতে পেয়েছি যে এটা পুরোপুরি এক্সপ্যান্ড করেছিল রাইট দেন এইবার আমরা বলবো ড্রাইভার ডট ফাইন্ড এলিমেন্ট আমাকে এলিমেন্ট ফাইন করে দাও এবং ফাইন এলিমেন্ট করবে কি দিয়ে ফাইন এলিমেন্ট আমি বলবো বাই এই যে বাই কোর থেকে ব্যবহার করছি আমরা এখানে নেম নেম দিয়ে আমরা এটাকে ফাইন করব ঠিক আছে এবং এর ভেতরে এর ভ্যালুটা বসাবো কিসের বাই আইডি কোর থেকে আসছে এই যে বাই এটা কেন ইম্পোর্ট করেছি এই বাইটা আমরা ব্যবহার করছি ডট দিলে এখানে কি দিয়ে আমি এলিমেন্টসটা লোকেট করব লোকেটর বলি এখানে দেওয়া আছে যে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আটটা আছে বাই ঠিক আছে আমরা একটা 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 করে দেখব বাই আমরা এটা নেম দিয়ে করতে চাই তাহলে আমি নেম নিলাম নেম ঠিক আছে এখন গুগল ডট কমে যাবো যেখানে এই যে গুগল যেখানে আমি প্যারামিটার পাস করতে চাই মানে কিছু একটা লিখে টেক্সট পাঠাতে চাই সেখানে গিয়ে 
right button click korbo then inspect ekhane click korbo etake inspector bola hoy etake inspector bola hoy ei inspector e click korbo tar mane inspector ke bollam tumi amake ei kaaj kore dao ki kaaj korbe she eikhan theke je element di ami locate korbo seta she khuje bar korbe so eta jokhon blue hobe ami ekhane abar click back korbo click korle ami dekhte pacchi input id holo input किन्तु एकाने आठ किसूद देखा चलना है, ओके? तो एक हित्रे आमी जिता कोट्टे पड़ी, एकाने जेहतो आमा ओने गुलो जिनिश पत्रों आसे, जेकाने जिनिश पत्रों नाइ सच बार जेकाने थक बे शीटा आमी ओपन करूँ, ठीक है सर? झुट्ठा मलाई नागी, एकान तके कोट्टे पड़ी, आमर मनोहाई शब्द के भालो हो এইখান থেকে যদি করি এইখানে এইখানেও তো আছে দেখছি ওকে করতে করতে পারি এইখান থেকে করলে কি হবে এইখানেও তো দেখাচ্ছে কি অবস্থা তাহলে আমি তো বিপদে পড়ে যাব ওকে দেখা যাক google.com এই যে এখানে দেখাচ্ছে না ওকে ফাইন এখান থেকে নিতে পারি ঠিক আছে সব সময় জঞ্জাল মুক্ত যেখানে আছে সেটা আমরা নিব ঠিক আছে ইনস্পেক্ট দেন ইনস্পেক্টরে ক্লিক করব দেন এই সার্চ বারে ক্লিক করব এইবার দেখছি একটু डिफरेंट আগে থেকে ঠিক আছে আমরা এখানে হাইলাইট করে দিয়েছি এর মধ্যে এই এলিমেন্টটা পাওয়া যাবে जेटा दे अमर लोकेट कर बो, मैं देखते बच्चे एक टा नेम आसे एवं अमर नेम टा सेलेक्ट करें सी, नेम एट्रिब्यूट, राइट? नेम एर वैल्यू होती है क्यू, जस्ट क्यू, जस्ट एक क्यू एक ने डबल क्लिक करे, क्यू ते डबल क्लिक करे, क्यू ते डबल क्लिक कर बो अमर क्यू, डबल क्लिक, ये टके जस्ट कॉपी करे ने बो, पेस्ट करें देखो, कंट्रोल वी, राइट? देन एक तो पैरामीटर पास कर बो, माने हलो आमी एक तो किसी को पढ़ाई ते चाहिए शेखने लिखे, सेंड कीज, इखने आमी बोल सिलम जब आमी आनीशुर लिखे सार्ज देखो, आमी इखने बोल लम आनीशुर, एक अन गूगलेर सार्ज बरे गिए, आनीशुर लिख बो, लिख बे, ये तो ऑटोमेशन टूल्स यही कास्ट आम के कोरे दिवे ये जो नया मैं ऑटोमेशन इंजीनियर ये जानी शुरू लिखे चे राइट फंटास्टिक आनी शुरू लिखते पड़े चे माने पैरामीटर पास करते पड़े चे ये खून एर पोरे पोरे कास्ट आगे एर पोरे कास्ट हलो जस्ट हमरा ये टेक एक कॉपी करें अंते पड़े अमी बोल सिलम जे आमदर काजी हलो कॉपी पे� फाइन एलिमेंट बाई इटा वो नेम रख लाम तो इखने एक तो डिफरेंट हो बे अब वो बस वही ये बोंग इखने सेंड कीजे जगाई की कोट तो अब हम रखो ना जानी ना बट गूगले गी ये हम रजो दी देखी को था ही गूगल इखने ओराइट इखने एक हो ना हम रखी कोर बो गूगल सर्च बटन ने हमारे क्लिक करता होगा क्योंकि नानी सुर्ले के गूगल सर्च बटन ने क्लिक करता होगा इतने काज करेंगे ना इतने जानते के लिए सो राइट बटन क्लिक इंस्पेक्ट अखान इंस्पेक्टर शायद के हमारे जागते होंगे दें एक है ना ऐसे इंस्पेक्टर क्लिक कर बे अमर देख ची बाय नेम एक है ना वहाँ कॉपी कॉपी करने लम इटा वो बाई नीम सो बाई नीम दे की भावे एलिमेंट्स फाइंड आउट करता है तार पर जो कहने इखने बहुत सारे इटा के बोले लोकेटिंग एलिमेंट्स ठीक है सर लोकेट करता है ठीक है सर देन की करता है इखने जेते के लिए आमदे राशोले गुगले अनिशुर लिखे अनिशुर लिखे आमदे की करता है इखने ताहोले आमदर कास्टा की क्लिक राइट क्लिक कराई था वे आमदर ऑटोमेशन टूल के क्लिक कराई था सो हमें इखने डॉट लिखे जो दी सी लिखी ताहोले क्लिक 
প্রথমে দেখতে পাচ্ছি আমরা ক্লিক এন্টার ক্লিক হয়ে গেল এইবার আমি যদি আমাকে দেখতে হবে যে এই যে অটোমেশন টুলস আমরা ব্যবহার করছি পাইথন সেলেনিয়াম ব্যবহার করছি এই পাইথন সেলেনিয়াম কাজটা করতে পারছে কিনা দেখি সে ক্লিক করতে পারে কিনা ইন বুকিং ব্রাউজার নেভিগেটিং টু গুগল আনিসুর হ্যান্ড ক্লিক করেছে এবং আমরা আনিসুর লেখা দেখতে পেয়েছি রাইট ওকে ফাইন কাজ করছে তাহলে আমি কি করব আমাদের পরবর্তী স্টেপ কি পরবর্তী স্টেপ হল টাইটেল প্রিন্ট করতে হবে ঠিক আছে টাইটেল প্রিন্ট করতে হবে এই প্রিন্ট করাটা খুবই সোজা আমি এখানে বলবো প্রিন্স এর ভেতরে ড্রাইভারকে বলবো ড্রাইভার টাইটেল তুমি আমাকে প্রিন্ট করে দাও তাহলে আমাকে টাইটেলটা প্রিন্ট করে দেবে এখন যদি এখান থেকেও রান করি আমরা দেখব বুকিং দ্য ব্রাউজার নেভিগেটিং টু গুগল এক্সপান্ডিং উইন্ডো অ্যান্ড আনিসুর লিখে ক্লিক করেছে রাইট এই যে আনিসুর ড্যাশ গুগল সার্চ টাইটেল এইখানে আমরা একটু এইভাবেও লিখতে পারি দাইটেল ইস এই ঠিক আছে এইখান থেকেও রান করতে পারি অনেকভাবে রান করে দেখাচ্ছি ঠিক আছে এতটুকু বুঝলেই আপনি জীবনে একটা স্কিল অর্জন করলেন যেটা দিয়ে আপনি পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকে কিছু করে খেতে পারবেন দ্য টাইটেল ইস আনিসুর ড্যাশ গুগল সার্চ ওয়ান্ডারফুল তারপরে স্টেপটা কি তারপরে স্টেপটা হলো এটাকে আমাদের কি করতে হবে ক্লোজ করতে হবে ক্লোজ দ্য ব্রাউজার কিভাবে ক্লোজ করব ব্রাউজার ক্লোজ করার ब्राउजर क्लोज करब हल सब ब्राउजार क्लोज कर निल ब्राउजार खोला नहीं ओके यार ब्राउजार क्लोज करब ड्राइर डट ड्राइर लेखा हल ड्राइर डट क्लोज প্রত্যেকটা একটা মেথড ড্রাইভার ডট খুইট শেষে বললাম খুইট ক্লোজ এবং খুইটের মধ্যে তফাত আছে সেটা আমরা পরে জানব আস্তে আস্তে ঠিক আছে একবারে না জানি এইবার দেখব যে সব ব্রাউজার শুধু ক্লোজ হবে না খুইট হবে আচ্ছা আমরা এটা समयी फुल पाइथन डट पाई इंटर 
invoking browser navigating to google.com passing the parameter and click এবং ক্লোজ ব্রাউজারটা ক্লোজ হয়েছে এখন দেখব যে ব্রাউজার আর এইখানে ওপেন নাই ব্রাউজার ওপেন নাই ব্রাউজার লোগো দেখাচ্ছে বাট এখানে ওপেন নাই ঠিক আছে সো মূলত আমরা এখানে তিনটা কাজ করেছি প্রথমত আমরা কি করেছি ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন গুগল সেখানে গিয়ে রাইট বাটন ক্লিক করে প্রথমে নেম এর ভ্যালুটা খুঁজেছি এটাকে আমরা বলি ফাইন্ডিং এলিমেন্টস ঠিক আছে মূলত আমরা যে তিনটা প্রধান কাজ করেছি সেটা হলো ফাইন্ডিং এলিমেন্টস এলিমেন্ট ফাইন্ড করেছি ঠিক আছে দেন এইটা কপি করে ফাইন্ড করার পর খুঁজে বের করার পর এটা এখানে এনে বসিয়েছে এটাকে বলা হয় লোকেটিং এলিমেন্ট লোকেট করা বসানো লোকেটিং এলিমেন্টস ঠিক আছে দেন যেটা করেছি সেটা হলো স্যান কিস একটা কিছু আমরা স্যান করেছি এটাকে আমরা বলি প্যারামিটার এটাকে বলি পাসিং প্যারামিটার ঠিক আছে এই তিনটা মূল কাজ আমরা করেছি পাইথনে আমাদের ইয়ে করতে হয় হলো এইভাবে আমি যাওয়ার মতো করে করছি রাইট এই তিনটা কাজ আমাদের করতে হয় এবং এই তিনটা কাজই হলো আমাদের প্রধান কাজ ফাইন্ডিং এলিমেন্টস লোকেটিং এলিমেন্টস অ্যান্ড পাসিং প্যারামিটার্স এই তিনটা কাজ যদি আমি করতে পারি তাহলে আমার ফিফটি পার্সেন্ট অটোমেশন ইঞ্জিনিয়ারিং শেখা শেষ বাট এই তিনটা কাজ যদি আমি করতে না পারি তাহলে পরের কাজগুলো আমি করতে পারব না সো ভেরি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড ভেরি সিম্পল অ্যান্ড ইজি প্রত্যেকটা ওয়েবসাইটে ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনে সফটওয়্যারে যদি আমরা যাই আমরা দেখব ঠিক আছে আমরা যদি গুগলে যাই বা যে কোনো ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনে যাই সফটওয়্যারে যাই আমরা যদি রাইট বাটন ক্লিক করি ইন্সপেক্ট এখানে ক্লিক করলে আমরা দেখব অনেকগুলো এলিমেন্টস আছে এটাকে আমরা ওয়েব এলিমেন্টস বলি এগুলো এইচ টি এম এল সি এস এস জাবা স্ক্রিপ্ট দিয়ে করা রাইট আরও কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ থাকতে পারে ওকে আর যদি আমরা এরকম করে গিয়ে এখানে ভিউ পেজ সোর্স দেখি তাহলে এই পেজের মধ্যে কি আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি রাইট তেমন কিছু নাই HTML আছে CSS আছে জাভা স্ক্রিপ্ট দেখতে পাচ্ছি জে এস রাইট ভেরি সিম্পল কোড এটা দিয়ে তৈরি এবং এইখানে অনেক এলিমেন্টস এগুলো এলিমেন্টস ওয়েব এলিমেন্টস এবং লোকেটার আট রকমের আছে ওই আট রকম দিয়ে আমাদের খুঁজে বের করতে হবে দেন ওটা ওখানে গিয়ে লোকেট করতে হবে তারপর প্যারামিটার পাস করে দেখতে হবে যে এইটা আসলে ফাংশন করছে কিনা ঠিক মতো দেন যদি না করতে পারে যদি না হয় তাহলে রিপোর্ট করতে হবে ম্যানুয়াল টেস্টারও রিপোর্ট করেন অটোমেশন টেস্টারও রিপোর্ট করেন অটোমেশন যারা জানেন তাদেরকে বলা হয় ইঞ্জিনিয়ার আর যারা ম্যানুয়াল তাদেরকে টেস্টার বলা হয় কিন্তু আমেরিকাতে ম্যানুয়াল যারা ভালো পারেন তাদেরকে কিউএ ইঞ্জিনিয়ার বলা হয় কোয়ালিটি এসুরেন্স ইঞ্জিনিয়ার বা টেস্ট ইঞ্জিনিয়ার বলা হয় ওকে সো ভেরি সিম্পল ভেরি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড তো যাদের এটা ভালো লাগছে ঠিক আছে এখনই বুঝা যাবে সেটা আশা করবেন না প্রথমে আপনাকে পাইথন বুঝতে হবে দেন আপনাকে এটা বুঝতে হবে এটুকু করতে পারলে সবসময় আমরা এগুলো কি করি এক জায়গায় স্টোর করে দিই এটা সেভ করে রাখি বারবার যেন আমাদের লিখতে না হয় আমরা এটা সেভ করে রাখি যখন কোনো সফটওয়্যার আমরা টেস্ট করতে চাই জাস্ট আমরা কপি করে এরকম করে যেমন আমরা ফেসবুকে লগ ইন ফাংশনিটি টেস্ট করবো তাহলে জাস্ট এখানে লিখব এফ বি লগ ইন টেস্ট লিখে জাস্ট এখানে বসাবো ঠিক আছে এই এইখানে গুগলের জায়গায় ফেসবুক বলবো খালি সব কিছুই এক ফাইন এলিমেন্ট বাই আইডি এখানে জাস্ট এটা বসাবো কি তারপর এখানে হলো ইউজার নেম আনিসুর ওয়ান টু থ্রি সেভ ফর এক্সাম্পল 
তারপর এইখানে হবে হলো পাসওয়ার্ড রাইট তাহলে এখানে সেন কি পাসওয়ার্ড এর জন্য সেন কি পাসওয়ার্ড কি রকম হবে মানে 1234 সে ফর एग्जांपल ঠিক আছে দেন আরেকটা থাকবে সেটা হলো ক্লিক হবে কি লগইন বাটনে ক্লিক হবে জাস্ট এটা কপি করে আনবো এখানে বসাবো এখানে এই ভ্যালু গুলো डिफरेंट হবে ঠিক আছে এখানে হয়তো বা নেম এর পরিবর্তে আমরা আইডি ব্যবহার করতে পারি একটাতে আরেকটাতে সিএসএস সিলেক্টর ব্যবহার করতে পারি সেন্ড কিস এর পরিবর্তে এখানে হলো কি করতে হবে ক্লিক করতে হবে এই তো জাস্ট আমরা কপি করছি দেন এইখানে এখন এলিমেন্ট গুলো ফাইন্ড করব লক ইট করব তাহলে ফেসবুক এর ওই পেজটা কি হয়ে যাবে টেস্ট হয়ে যাবে এইবার কিন্তু ফেসবুকে যাবে গুগলে যাচ্ছে না এই যে facebook.com এ যাচ্ছে এই তো রাইট এখন এটা জাস্ট কি করব ইনস্পেক্ট ওকে সো ভেরি সিম্পল সো এরকম করে আমরা কি করতে পারব ফেসবুকটাও টেস্ট করতে পারব অল রাইট সো দ্যাটস অল ফর টুডে সি ইউ ইন দ্য নেক্সট সেশন এটা দেখার পর যে কেউ এখন ডিসাইড করতে পারবে যে আমি এটা শিখতে চাই কি না এটা আমার জন্য কি না বাট এস সিম্পল এস দিস যে এইগুলো আপনি তিন থেকে ছয় মাস প্র্যাকটিস করার পর আপনি মোটামুটি এক্সপার্ট হয়ে যাবেন আপনি যে কোনো জায়গায় এখন কাজ করতে পারবেন অনলাইনে ইউ হ্যাভ বিকাম সফটওয়্যার টেস্ট ইঞ্জিনিয়ার আর সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার ইন টেস্ট অটোমেশন আর সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট ইঞ্জিনিয়ার ইন টেস্ট আর সফটওয়্যার কোয়ালিটি এস্যুরেন্স ইঞ্জিনিয়ার রাইট থ্যাংক ইউ সো মাচ সি ইন সি ইউ ইন দ্য নেক্সট সেশন